Dit jaar staan er in ons museum, te midden van de historische collectie, 15 eigen tijdse kunstwerken. Naar het werk de sportschool of even een boodschapje doen. Voor Nederlanders is het doodgewoon om dan even de fiets te pakken. Wereldwijd verplaatsen Nederlanders zich het vaakst met de fiets. En meer dan een kwart van de verplaatsingen in ons land wordt met de fiets gedaan. Buitenlandse toeristen verbazen zich ook over onze Hollandse fietscultuur. Het is dus ook niet zo verwonderlijk dat het icoon fiets terechtgekomen is in de tentoonstelling Must See. Onze fietscultuur is eigenlijk al begonnen rond 1800. De eerste exemplaren hadden zo'n groot voorwiel en konden niet remmen. Dat was echt iets voor waaghalzen. Eind 19e eeuw kwamen de exemplaren zoals we die nu kennen, met rem en met kettingaandrijving en luchtbanden. Betaalbare fietsen zorgden voor een grote verandering in mobiliteit en daardoor ook voor verandering in de maatschappij. Het werd opeens mogelijk om in een stad verderop onderwijs te volgen of ergens in een fabriek te gaan werken. Nou, hier is toch wel uh, enigszins iets veranderd in het beeld om uh, dit icoon een plekje te geven, zeg. Ja, we staan hier bij het uh, kunstwerk van uh, ontwerper Bart Schalenkamp. En uh, hij heeft het uh, icoon de fiets als uitgangspunt genomen. En daar eigenlijk, een, nou, dat noem je een kinetisch kunstwerk, dus een uh, bewegende installatie van gemaakt. Ja. Nou ja, ik had wel bedacht dat het icoon fiets zou zijn. Uh, ik zou er niet op gaan zitten. Uh, hoe is deze ontwerper tot dit concept gekomen? Nou, hij heeft gezegd van, goh, de fiets is natuurlijk in de eerste plaats een transportmiddel om van A naar B te bewegen. Maar uh, de ervaring van het fietsen op zichzelf is ook heel belangrijk. En hij zei, wat, wat je bij die ervaring van dat fietsen natuurlijk heel erg voelt, is de ondergrond waarop je fietst. Dus hij zei, ik wil dat als uitgangspunt nemen. Dus eigenlijk die beweging van dat fietswiel, nou ja, op de weg, op ja. een schelpenpad, in het bos, waar je dan ook fietst. Ja. ja, want als ik kijk waar het wiel nu op uh, neerkomt, dat doet mij een beetje denken aan uh, rode fietspaden. Ja, en dat is natuurlijk ook heel typisch voor het Nederlandse landschap. We zijn een fietsland hier in Nederland. Al die uh, rode fietspaden, nou, die, dat, dat is echt de basis voor zijn werk. Ja. En wat je dan ziet is dat hij dat grote wiel, hè, vroeger had je natuurlijk ook die fietsen met dat hele grote wiel. Nou, dat heeft hij eigenlijk teruggebracht in een eigen tijdse installatie. Ik ben dan wel benieuwd, hè? werkt hij altijd met uh, zulke technieken? Uh, heeft hij dat langdurig uitgeprobeerd voordat hij dat hier heeft durven plaatsen? Ja, absoluut. Uh, Bart is iemand sowieso echt een technicus. Het is een maker. Hij heeft ook een hele grote werkplaats in Utrecht. En daar doet hij voortdurend allerlei test met allerlei soorten technieken en materialen. Dus hij is eerst hiermee ook klein begonnen, heeft het steeds groter en groter gemaakt, ontzettend veel getest, ook heel spannend. En uiteindelijk is er natuurlijk ook wel wat voor nodig geweest om het werk hier in te graven, want de hele machine zit natuurlijk onder de grond.